Salut! Bine ați venit! Azi îmi propun să fac un nou video eseu în care să mă uit la mai multe lucruri. Dacă nu știți cine sunt, eu sunt Pati și mă ocup cu mai multe lucruri pe acest canal. Dar astăzi o să vă fiu alături printr-un video eseu în care abordez acest subiect. Și am să încerc să deconstruiesc mai multe lucruri. Îmi propun mai multe lucruri, așa că o să fie un video ca atare mai lung. Dacă nu ați văzut până acum, primul meu video de acest format, adică video eseu, este cel cu prăjitoare pe care vă recomand cu gros să îl deschideți și să vă uitați la el. Chiar dacă video ul își propune foarte multe lucruri sau, mă rog, eu îmi propun foarte multe lucruri să le deconstruiesc, um, e bine întotdeauna să vă uitați și separat la tot felul de articole, cărți, să cercetați pe compropriu, pentru că nu e așa niciodată nu o să găsești toate informațiile într-un video eseu, deși ar fi ar fi de preferat. <laughs> Pentru că asta este felul în care YouTube funcționează, așa funcționează platforma. Nu am decât să vă încurajez dacă vreți să mă ajutați, să mă susțineți ca să-mi crească platforma, să-mi crească conținutul și informațiile pe care eu le pun aici să ajungă la cât mai multă lume, la cine dorește să le afle, puteți să mă susțineți printr-un like, un subscribe și un share și puteți să dați linkul ăsta și linkul altor video eseuri pe care urmează să le fac, puteți să le trimiteți pe Discord și să mă ajutați să cresc. Ok, ai trimis? Okay. Vreau să mă uit în special la inegalități materiale. Um, o să trec puțin prin relațiile feudale ca să înțelegem cum au ajuns la relațiile de astăzi. Multiple paliere pe care le afectează capitalismul și de asemenea spre final o să încerc să vorbesc puțin despre burnout și uh, capitalismul de azi. Cât timp sunt eu la cârmă, um, adică sunt în fața voastră și vă aduc informații, o să încerc să le fac cât mai digerabile și cât mai ușor de um, abordat și de ascultat, pentru că sunt niște lucruri care ne afectează zilnic și chiar dacă sună pompos în anumite texte, lucrurile astea sunt realități pe care le trăim în viața de zi cu zi și pe cât posibil am să încerc să le fac cât mai accesibile. Capitolele care, sau mă rog, subcapitolele care urmează să le vedeți și să le auziți și să le ascultați uh, sunt bazate pe munca academică, adică sunt bazate pe texte, pe cel puțin o referință academică. Sau pe o carte, sau pe un articol. Ok, cam asta am avut de spus la început. Faceți-vă comozi, o să fie multiple lucruri de deconstruit. Eu sunt aici ca să fac viața mai ușoară, Așa că, hai să încercăm să vedem ce iese. Capitalismul este sistemul economic în care trăim, adică cel uh, din prezent, cel de astăzi. Se bazează pe o relație care este uh, formată dintr-o clasă mică, o elită, capitaliștii, care dețin uh, modurile de producție, pe resursele, în timp ce o clasă, mult mai mare la număr, muncitorii nu dețin aceste resurse. Muncitorii ajung să fie angajați de capitaliști care le oferă în schimbul muncii și a timpului, le oferă un salariu. Salariul acesta este de cele mai multe ori sub subsistență, de cele mai multe ori abia putând să trăiască din acel salariu. Capitaliștii exploatează muncitorii pentru a genera profit, pentru a face profit. Uneori profitul ăsta este investit în lucruri luxoase, cum ar fi mașini sau tot felul de lucruri pentru a arăta opulență sau poate să fie reinvestit pentru a le face operațiunea să crească, pentru a le face businessul să crească și să aibă cât mai mult. Procesul acesta se numește acumulare, prin care sistemul crește și se dezvoltă. Înainte de capitalism au existat relațiile feudale, care, cum spuneam la început, se bazează pe o relație. Relația de această dată este formată din clasa elită, cum ar fi nobilii și lorzii, care dețin resursele și clasa majoritară fără resurse era țărănimea. Deci avem aceste două clase în care țărănimea ajunge să fie exploatată de către lords și nobili, dar cu toate acestea nobilii le îi lăsau să trăiască pe pământurile lor. Acest sistem se încheie în momentul în care lorzii și nobilii încep să fure pământul, să îi desproprietărească pe țărani, dar să îi dea afară pe țărani de pe parcele. Astfel se creează dinamica în care nobilii încep să dețină pământul, deci resurse, și țăranii încep să fie muncitori. Așa începe sistemul. O să vedeți pe parcurs că sistemul capitalist merge mână-mână cu neoliberalismul, iar cu cât devine mai autoritar sistemul, cu atâta e mai greu să-l devinești, se camuflează foarte ușor, are capacitatea de a-și de a crea o, o nouă definiție care nu mai este valabilă cu acum 5 ani, 10 ani sau așa mai departe, 
ceea ce poate fi foarte, foarte periculos, foarte tricky și care îmi face mie treaba mai grea. La fel cum am spus la început, există mereu o relație între clase. De data asta suntem undeva pe la 1864, avem o clasă care este aproape majoritară ca număr, adică țărănimea, și care își dorea desfințarea iubăgiei. Pe lângă țărănime avem nobilii și lorzii, care este clasa ce deține, cum ziceam, resursele. În începutele feudaliste, România este o țară agrară, o comună rurală în care își bazează activitatea pe gospodării naturale. Ce înseamnă asta? Gospodările naturale sunt acelea în care familiile produc și consumă în cadrul gospodăriei, în cadrul familiei. Lucrurile se dezvoltă ușor, ușor, agricultura se dezvoltă și ea și încep să apară surplusuri, care sunt mult mai mari decât nevoile comunității. Surplusul în producție duce la segregarea muncilor, la separarea lor. Munca începe să fie uh, segregată, se lucrează, de exemplu, la țesătorie separat de pierărie, care duce într-un final la ceea ce noi cunoaștem astăzi ca diviziunea muncii. Diviziunea între agricultură și alte activități economice duce la o producție crescută. În același timp duce și la un fel de comunicare între gospodării. Se fac schimburi, se creează această relație în care lumea începe să dea din gospodărie un lucru la schimbul altui lucru. Cu cât avansul economic și producția economică crește, cu atât încep și relațiile sociale să se dezvolte. Încep să se formeze patron de ateliere uh, care duce la organizarea negustorilor, uh, care duce la organizarea unor mici corporații, la negustori, la lucrători. Comunele acestea încep să crească, să se dezvolte, încep să atragă tot mai multă lume, se transformă în orașe și centre care atrag mai multă lume, mai multă forță de muncă și în cele din urmă o diviziune a muncii și mai mare și mai diversă. Se schimbă de asemenea și gospodările, se face o trecere de la gospodăria naturală, în care precizam faptul că familiile produc și consumă în interiorul gospodăriei, Acum se trece la o gospodărie bănească, în care lumea face schimburi între ei. Tu îmi dai brânză, eu îți dau ceapă. Începe încet, încet să se instaureze un capitalism, în care produsele devin mărfuri care trebuie să fie vândute ca să genereze profit, iar toate relațiile dintre oameni devin strict bănești. Gherea spune că pentru a se transforma și pentru a crește capitalismul, Posesorul forței de muncă trebuie să fie liber și nimic să nu-l împiedice din a-și vinde forța de muncă, adică ceea ce devine o marfă. Apare și o monarhie care începe să aibă monopoluri, accize, diverse drepturi fiscale pe care le poate folosi după bunul plac. Pentru că privilegii. Monarhia putea deci să blocheze liberul, libera circulație a bogaților. Se creează un antagonism între capitaliști care voiau să dețină capital pentru ei și între monarhie care vrea să exerseze tot felul de privilegii după bună plac. Această luptă de clasă se întâmplă între monarhi birocratici și burghezi liberali. În cele din urmă o să învingă liberalii, ceea ce înseamnă că o să-și instituie diferite instituții care să le fie lor de folos. Instituțiile caracteristice capitalismului încep să fie instaurate în mai multe state care sunt mai mult sau mai puțin similare cu România, de exemplu Serbia, Bulgaria, care duc la o transformare socială majoră în special pentru statele care nu aveau condiții subiective și obiective pentru o astfel de transformare. Se înțelege, libertatea și egalitatea economică nu implică deloc egalitatea de avere materială și egalitatea condițiilor materiale de trai. Din potrivă, epoca burghez capitalist a dus această inegalitate până la un grad necunoscut încă de niciuna din toate epocile precedente. Dar asta e cu totul altceva. Epoca burgheză nici nu are însărcinarea istorică să rezolve imensa problema egalităților condițiilor de trai. Această problemă e a viitorului și va fi rezolvată de altă epocă istorică, de cea socialistă. Aceste instituții îi ajută material pe cei privilegiați, pe cei care le-au uh, ridicat și uh, plus clientela lor. În schimb, o astfel de transformare e absolut dezastroasă pentru țărani. Elita conducătoare, adică conservatorii, își doresc o situație similară cu a Franței și mai ales își doresc instituții similare pe care vor să ne instituie în România și care, vorba lui Gherea, sunt, se potrivesc ca nu cam berete. Occidentul capitalist, după Revoluția franceză, își dobândește instituții prianice prin care pune accentul pe expansiunea industrială. Asta înseamnă că va avea nevoie de piețe de desfacere pentru mărfuri și produse agricole ca să poată hrăni populația. De exemplu, cumpărau uh, greu și porumb de la noi, iar în schimb uh, aduceau mărfuri mult mai ieftine de la ei. 
După tratatul de la Adrianopol, Marea Neagră devine o pistă liberă pentru comerțul european, în care prin Brăila și prin Galați se trecea uh, greul, iar la schimb veneau mărfuri mult mai ieftine din Occident. Intrarea României în relații de schimb cu Occidentul capitalist și european are consecințe foarte mari, pentru că inițial România se baza pe gospodării naturale, face o trecere foarte rapidă la gospodării bănești. Ceea ce în Occident această schimbare majoră s-a petrecut în timp, treptat și cu o mișcare organică socială, la noi s-a petrecut foarte rapid. Astfel se creează o dependență în care capitalismul are nevoie și de țara noastră, în care mărfurile noastre sunt schimbate cu mărfuri industriale, care duce la o mare diviziune, o diviziune mondială a muncii. O astfel de decizie îi afectează în special pe țărani, pentru că ei sunt cei care produc. Iar dacă inițial ei erau exploatați doar de boieri în care plăteau redevențele în natură, acum boierul le ia mult mai multe mărfuri și produse din gospodărie, mai mult decât satisfacerea propriei nevoi. Astfel, dacă privim țara noastră a începutul veacului trecut, găsim la țară și în sat un nivel de producție economică și relații sociale ca nevun mediu. Țăranul produce în casă toate necesarele vieții lui, iar boierul primește servituțiile mai mult în natură, în cereale, în legume, în țesături, miere, fructe, pui, etc. și în zile de muncă. Gospodăria e în mare parte naturală. Această stare economică nu numai că nu se aseamănă cu cea capitalist burgheză, dar e mult mai înapoiată chiar și decât cea din timpul monarhiei absolute feudale. Odată ce greul devine o marfă care poate fi vândută pe bani, procesul de exploatare se complică. Forța de muncă a țărănimii devine o marfă liberă, vândută în piață ca un negustor pe baza liberei concurențe a cererii și ofertei. Libertatea lucrătorului și schimbarea forței sale de muncă într-o marfă este un proces economic în care se hotărăște sensul instituțiilor libero-burgheze. Sistemul nostru încă avea reziduri feudale, care puneau foarte multe piedici la instituțiile propuse de Occident, care schimbă viața socială. De asemenea, raporturile morale, sociale și economice sunt transformate total. În proprietărirea foștilor clăcași de la 1864 a însemnat un proces prin care țăranii au primit hectare de pământ, asta însemnând un sfert din ceea ce le-a dat statul, iar restul pământurilor au revenit în mâinile statului și a proprietarilor. Constituirea unor astfel de instituții și formațiuni statale duce la punerea capitalismului în mișcare, mai ales în țările semicapitaliste, pentru că țările capitaliste le atrag în joc și pe cele uh, subdezvoltate, au nevoie de ele pentru a-și trimite mărfurile pentru propria industrie. La momentul împropietăririi uh, are loc de ce o luptă de clasă între țăranii care voiau să fie lăsați în pace și proprietarii care își căutau disparați muncitori. Uh, singura diferență este că în toată această luptă proprietarii au un mare aliat și anume statul, statul care avea acces la foarte multe pământuri și avea foarte multe pământuri în proprietate, înseamnă că țăranii nu au avut niciun aliat. Are loc deci o exploatare socioeconomică în care proprietarii nu aveau cunoștințele necesare pentru a lucra pământurile, nu aveau cunoștințe necesare în agricultură și țăranii care aveau aspirații de mici proprietari, dar care nu aveau niciun pământ, nicio resursă. A doua jumătate a secolului XIX vine cu o nouă schimbare majoră, care una dintre ele fiind axarea pe relația dintre conducători și conduși, slăbirea poziției proprietarilor de pământ și introducerea drepturilor civile și politice. La baza unui asemenea sistem se află adânc înrădăcinat excluziunea socială, pe care pe bașoptiștii de vârstă medie eu cam durut în Deci nu au schimbat nimic la sistem. Pașoptiștii mai apoi sunt înlocuiți de un parlament conservator care introduce votul censitar. Asta înseamnă că atunci când te duci la vot trebuie să arăți dovada venitului, ce fel de venit ai ca să poți să votezi. Surpriză, surpriză, de la vot erau excluși persoanele cu venituri mici, femei, rezidenți non-creștini care dau majoritatea evrei. În 1911 la vot au fost 1.077.863 de votanți care erau bărbați, dintr-o populație de 6 milioane 900 de mii. Faceți voi calculele. Bărbații ăștia strică tot. În 1848, țărănimea săracă era clasa majoritară, care atunci când nu putea să își exercite drepturile, încercau să se manifeste în afara sistemului. Iar un mod de a face asta erau revoltele. Era modul prin care țărănimea săracă majoritară putea să-și exprime nevoile sau 
dorințele legate de sistem, chiar dacă era în afara sistemului. Până la revolta din 1921, proprietarii funciari se implicau prin uh, puterea lor politică majoră și contribuie la a lega industria care se dezvoltă cu relațiile neofeudale din agricultură. Tot prin puterea lor politică majoră și statut economic, fac mecanisme mult mai conservatoare, mult mai restrictive și mult mai tradiționaliste pentru a controla munca rurală într-o perioadă preliberală. Prin această transformare se urmărește disciplinarea forței de muncă printr-un cod al muncii regresiv adoptat în 1882. Acest cod făcea ca grevele agricole să fie ilegale, de asemenea principiul de liberă circulație a forței de muncă, în care țăranii fugari erau returnați pe pământurile lor, la moșinile lor, la proprietarilor, de către tribunal și poliție. La jumătatea primului război mondial, așa numită prima globalizare, reprezintă un fenomen mai larg în care România rămâne în continuare această țară bazată pe agricultură, cu o industrializare foarte lentă pentru principiile uh, vremii, toate acestea fiind în comparație cu alte economii din capitalismul global. Guvernul țarist, sfătuit de Banca Centrală a Franței, cu care avea o relație foarte strânsă, cu care era BFF, adoptă măsuri de austeritate, iar în trei ani România renunță la controle ce țin de convertirea cursului de schimb. Ce consecințe au loc? Singura metodă adoptată de guvern este să taie salariile bugetare și să vindă monopoluri de stat, cum ar fi firme de telefoane, la un preț de dumping pentru a putea face față creditelor din partea statului. Se reduce producția industrială, dau faliment undeva la 500 de fabrici, deflația ajunge undeva la 30%, veniturile bugetare sunt reduse cu 40%, salariile sunt mult mai mici cu 27%, și se ajunge la un șomaj la treime din populație. Cum ziceam la început, România intră într-un lanț cu țările capitaliste, doar că de pe o poziție neprivilegiată, adică din semi-periferie, unde ajunge să depindă social și economic de alte țări pentru produse, mărfuri din afară, pentru mărfuri și exportul produselor agricole din afară. Drept urmare, România trece de la o țară preponderent bazată pe agricultură la o țară bazată pe industrie și servicii complexe. Pe lângă dezvoltarea economică, are loc și o dezvoltare socială în care se trece de la o societate lipsită de drepturi la una în care încep încet încet să se instituționalizeze diferite drepturi, cum ar fi la muncă, cum precizam înainte, sau la sănătate, sau la educație și lumea să, fie, să aibă acces cât mai mult la aceste drepturi. Totuși, cum înțelegem aceste uh, dezvoltări, cea economică și socială? Dezvoltarea economică, de obicei ne gândim la PIB, adică la produsul intern brut, dar pe lângă asta putem să ne mai uităm, de exemplu, la ponderea in- sau valoarea industriei, munca salarială în industrie, cât de complexă este munca uh, în industrie, cât se produce și cât se consumă, unde se dau cei mai mulți bani. Uh, în România, de exemplu, se dau foarte mult în sectorul militar, adică la armată. De asemenea, putem să ne mai uităm la cât de fancy, cât de complicată și de complexă este infrastructura fizică, adică dacă sunt drumuri, dacă sunt șine de tren, poduri. Pentru dezvoltarea socială putem să ne uităm, de exemplu, la gradul de alfabetizare, educația terțială, la plase de siguranță socială, cum ar fi, de exemplu, ajutor pentru șomaj, pentru boală. Austeritatea anilor 80 reprezintă cea mai radicală perioadă în care România încearcă să se desprindă de dependența financiară a țăilor din afară. Această încercare de a se rupe de dependența financiară creează, în realitate, o adâncime și mai mare în special după căderea regimului. Ruperea României de fluxurile financiare duce țara la o dependență de instituțiile financiare internaționale. Capitalismul românesc contemporan are un potențial, are o șansă mult mai scăzută de a ieși din periferie față de alte țări europene. În încercarea de a introduce România în sistemul capitalism mondial ca exportator de mărfuri agricole, liderii locali au imitat ortodoxia dominantă a statului liberal limitat din Europa Occidentală. Comerț liber, avantaj competitiv, construirea infrastructurii educaționale, juridice și de transport, necesitate de administrație și funcționarea capitalismului. Polani ne zice că economia este mereu legată de societate și niciodată nu este separată, iar nici de cum aceasta nu reprezintă o condiție naturală a omenirii. Tocmai de aceea nu putem să separăm economicul de social, pentru că asta ar însemna că facem doar jocurile pieței și că punem uh, economia mai presus de viețile oamenilor. Creșterea inegalităților
lor este un fapt dovedit în uh, sistemul capitalist. Mai ales pentru că are loc un fel de stocare a resurselor undeva la vârf, iar procesul de redistribuire a acestor mărfuri sau acestor resurse este îngreunat. Cam asta zice și Piketty, dar dacă nu vreți să citiți o carte foarte lungă și uh, să vă pierdeți timpul cu asta, recomand acest video eseu în care uh, puteți să vă uitați și să, să înțelegeți mult mai ușor cum, cam cum stă ceea ce zice Piketty. Sistemul încearcă să acopere această discrepanță în sistemul de solidaritate socială prin uh, boomul acesta al creditelor, care în realitate doar vulnerabilizează și face oamenii să fie mult mai precari, pentru că nu este o soluție sustenabilă. Capitalismul de azi din România perpetuează uh, precaritatea și inegalitatea celor mai multor uh, cetățeni. Să nu uităm totuși că statul este un actor important în tot acest demers și mai ales în istoria României, în care are un rol în care fie decide să fie de partea proprietarilor, fie decide să poate exercita control și forță uh, prin deciziile pe care le ia. Deci statul nu devine un simplu privitor în istorie, ci chiar devine uh, un actor destul de activ. Capitalismul, pentru a-și întinde cât mai mult sfera, cooperează cu diferite sisteme de oprimare, cum ar fi uh, sexismul, rasism sau imperialismul. Cum se întâmplă asta, o să explic imediat. Munca domestică și munca de îngrijire sunt tipuri de munci care nu sunt uh, renumerate, adică plătite, dar cu toate astea, ele contribuie la funcționarea societății și la productivitatea sa. Fără acest tip de muncă, Fraser argumentează că nu există niciun fel de organizare socială, politică, culturală sau economică. Prin abuzarea acestui tip de muncă, încă sistemul economic nu poate fi unul de lungă durată, unul trainic, ci va ajunge inevitabil la colaps, chiar dacă capitalismul se alimentează din munca neplătită, munca domestică. Fraser numește acest tip de fenomen care crisis, care duce atât la colapsul muncii de îngrijire, cât și la munca de reproducere la nivel global. Îngrijitoarele românce plecate în Austria lucrează cu programul de 24 din 7, plus momentele în care trebuie mereu să fie pe fază, mereu să fie lângă telefoane, în cazul în care cineva sună în cazul în care este o urgență și persoana îngrijită are nevoie de ajutor, trebuie mereu să fie în alertă pentru a se putea întoarce oricând. Pe timpul pandemiei, o parte din îngrijitoare s-au întors în România, dar asta a însemnat că au rămas fără un loc de muncă stabil și fără un uh, salariu stabil, iar cele rămase în Austria cumva trăiau acolo, munceau acolo, uh, trăiau la locul de muncă. Majoritatea muncitoarelor din domeniul de îngrijire sunt femei migrante, iar în Austria sunt cele mai multe românce. Contradicția de a depinde de acest tip de muncă și a abuza de munca îngrijitoarelor fără a le lăsa posibilitatea să se sindicalizeze, fără de a putea să fie plătite, reprezintă o condiție necesară pentru procesul de acumulare a capitalului și inevitabil a profitului. Statutul femeii ca soție sau ca mamă justifică de ce mai multe ori salariile prost plătite, de asemenea și beneficiile care vin a, la pachet cu munca. Contradicțiile capitalismului liberal încep să fie diminuate prin faptul că diferite societăți capitaliste au găsit resurse prin care să gestioneze aceste tipuri de contradicții, una dintre ele ar fi, de exemplu, crearea modelului de familie tradițională pe care îl știm și astăzi și care este restrictiv, de asemenea, normele de gen care sunt perpetuate în continuu prin școală, prin educație și, bineînțeles, revigorarea constantă a sistemului patriarhal. Conceptul de house fization, creat de Maria Miles, ne arată un mod de gândire prin care femeile sunt plasate în sfera privată, adică acasă, iar asta creează noi oportunități de a flexibiliza munca în detrimentul sistemului capitalist, care își creează constant oportunități de a flexibiliza munca. Pentru a putea rămâne capitalismul în viață, pentru a se pune pe rotițe și pentru a funcționa, are nevoie de această dihotomie în care femeile sunt uh, retrase în sfera privată, iar bărbații cuceresc sfera uh, publică. Cât timp fiecare își păstrează cutiuța și rolurile uh, pe care le-a primit, potențialele conflicte sunt atenuate și rămân într-o stare de limbo. Acest tip de soluție însă îi precarizează și mai tare pe cei din familia proletară, muncitoare, prin faptul că această muncă de reproducere nu poate fi 
nu poate asigura niște salarii, nu pot fi reglementate legislativ, toate acestea slăbesc structura familiei. În aceste condiții încep tot felul de proteste și de revolte pentru condiții decente și salarii bune, pentru a rezolva acest care gap care se formează prin divizarea și segmentarea sferelor. Regimul începe să importe migranți pentru a veni și pentru a umple aceste goluri. Cei mai mulți migranți sunt cei veniți din țări subdezvoltate, uneori zone rurale, care își vor lăsa familia acasă și vor veni uh, în această țară pentru a avea grijă de o familie bogată. Asta însemnând că nevoile comunității și a familiei sunt puse pe planul 2, în care sunt necesare îngrijitoare pentru familia lăsată și creând astfel un fel de rețea globală. Criza îngrijitoarelor constă într-o structură a capitalismului financiar, iar globalizarea sau luarea unei simple nevoi și... Uh, punându-i foarte multă presiune, diminuează relațiile sociale între îngrijitoare. Munca feminizată și munca migranților sunt cruciale pentru a putea reproduce uh, costurile la un nivel mai mic. Migranții transnaționali, adică atât femeile cât și bărbații, reprezintă o masă vulnerabilă și care ajunge să fie foarte prost plătită în țări foarte bogate. Asta putem să vedem, de exemplu, cum bonele din Hong Kong ajung în New York sau la un moment dat erau foarte multe știri cu bone filipineze care ajung și în România. Toate aceste exemple pe care vi le-am dat uh, sunt uh, exemple prin care se menține și se susține o structură stabilă prin care clasa privilegiată îi angajează pe cei și cele care ajung să performeze această muncă feminizată sau rasializată. În Valea Jiului, de exemplu, au ajuns muncitori vietnamezi iar venirea lor și preluarea mai multor tipuri de muncă, care este absolut precară și prospătită, poate să ne arate că la un pol se află discursul anti-imigranți care, în care țara nu-și dorește muncitori din afară, iar la celălalt pol să se afle procesul de fetișizare prin care devin acești eroi care salvează și care sunt lăudați pentru că sunt exploatați, basically. Totodată, să nu uităm că în timpul pandemiei cei care au devenit muncitori esențiali sunt muncitorii sezonieri care au fost nevoiți să plece în Germania sau în Anglia sau în diferite zone pentru a merge și a culege sparanghelul sau brocoli sau tot felul de legume. Chiar dacă la știre l-a menționat că toate zborurile se amână, în acest moment, dintr-o dată, economia deschide larg porțile pentru migranții uh, sezonieri. Probabil ați dat decât o știre de genul uh, muncitorii români care așteptau în aeroporturi din Cluj sau diferite aeroporturi să plece ca să culeagă sparanghel. Condițiile sunt precare, iar... Uh, Timpul de lucru este undeva la 8-9 ore pe zi și fiind plătiți cu 9,50 de euro pe oră. În 11 aprilie 2020, cu toate că patronii insistau că muncitorii și muncitoarele sunt asigurați și asigurate și au condiții, aflăm totuși că primul român la coleze Sparanghel moare în Germania. Dacă până în momentul de față va a venit să îi înjurați sau să îi blamați pentru că plecau în străinătate, poate acum ar fi motivul să ne întrebăm cu toții dacă într-adevăr au plecat pentru că au vrut, dacă au plecat de drag sau au fost restricționați în anumite condiții și forțați într-un mediu precar să lucreze și să își vândă forța de muncă și să fie vulnerabil în fața acestui virus nou. Similar este și cazul muncitorilor români plecați în Bristol pentru a culege brocoli, care au trăit în condiții mizere și care nu au fost plătiți la timpul promis. Aceștia ajung să fie cazați în camere cu câte 6-7 oameni, fără a le fi efectuate teste medicale, cum le era promis înainte să se apuce de muncă. Pe săptămână le era oprit din salariu 57 de lire sterline pentru a acoperi costul camerei și a transportului, deci se ajungea la o sumă aproape de cameră de hotel. Cei mai mulți muncitori migranți urmăresc să își schimbe poziția de clasă, urmăresc să își îmbunătățească condiția și statutul social. Cei care pleacă, de exemplu, dintr-o clasă de mijloc, în momentul în care vor ajunge în țara străină, ei vor lucra pe o poziție cu un statut cu o clasă un pic mai jos. Neoliberalismul se bazează foarte mult pe privatizarea diferitelor sectoare din mediul public, din domeniile publice, cum ar fi sănătate, educație, infrastructură. Se încearcă foarte mult privatizarea căilor ferate și a trenurilor. Intervenția statului este foarte redusă, deci se bazează foarte mult pe piața liberă, globalizare și austeritate. 
Probabil vă întrebați de ce am început uh, VidoSeul cu o definiție care are uh, centrat în jurul sistemului clasele. Clasele nu mai sunt la fel cum erau definite anterior, de exemplu, o clasă stabilă burgheză și una stabilă proletară care, sunt, care se află în conflict. S-au schimbat puțin distincțiile între ele, dar cu toate acestea foarte puține lucruri s-au schimbat, de fapt, și în continuare sistemul uh, capitalist creează clasa, adică este un produs al capitalismului. Putem să ne uităm, de exemplu, la, la poziția ocupată în sistemul capitalist. Asta mai degrabă te face proletar. Dacă în continuare lucrezi pentru cineva, dacă în continuare îți vinzi forța de muncă în schimbul unui salariu, well, ești proletar. Salariații, de exemplu, nu se văd sau nu se definesc ca fiind muncitori, dar simplu fapt că ei muncesc și depinde un salariu îi face să fie muncitori. Ok, ca să devină lucruri un pic mai uh, clare, avem acest uh, grafic prin care putem să ne dăm seama cam uh, pe unde se află lumea și ce fel de clasă ocupă fiecare. Aspirațiile de clasă de mijloc, de exemplu, se pot regăsi la șoferii și șoferele de bol sau de Uber, care, în teorie, majoritatea sunt din clasă mijlocie, dar prin munca pe care o prestează și prin faptul că de exemplu, nu au o structură, un program sigur sau uh, posibilitatea de a se sindicaliza, asta îi face automat uh, muncitori proletari. Tipul de job pe care îl performează de foarte multe ori înseamnă și că uneori poate să aibă clienți foarte mulți și alteori să nu aibă deloc uh, și sergi nedormite care inevitabil uh, vor duce la oboseală și la burnout. La categoria de angajat uh, semi-automat, de exemplu, pot să intre și persoanele care lucrează într-un ONG, în care, tot așa, nu ai neapărat siguranța că o să ai tot timpul proiecte, uneori ai proiecte în două zile și ești full, iar alte ori nu ai proiecte decât în vreo două săptămâni. Deci, oscilațiile acestea foarte sus, jos, sus, jos. În ambele cazuri, uh, poate să pare tentant pentru că, de exemplu, ești uh, self-employed, adică nu depinzi de un șef sau îți faci programul cum vrei, dar, dar din păcate, astea sunt doar niște mituri. Uh, sigur, poți să-ți faci programul cum vrei, dar uh, structura în care tu lucrezi o să te obosească mult mai tare, pentru că nu faci parte dintr-o structură, nu o să ai drept la pensie, de exemplu. Majoritatea proiectelor politice la nivel macro Um, nu vizează aproape niciodată muncitorii sau nu vizează bunăstarea muncitorilor și munci muncitoarelor. Există chiar foarte puține inițiative în acest sens. Asta înseamnă că interesele lor vor fi lăsate în detrimentul um, capitalului străin și a investițiilor și a profitului. Mai aproape de noi însă avem uh, corporațiile și multinaționalele. Din 2004, domeniul IT începe să crească, mai ales prin investiții străine și regionale și astfel se uh, dezvoltă multinaționale care atrag uh, Microsoft, Siemens, Oracle și tot felul de mamuți din aceștia de companii. Încurajarea constantă de a lucra, de a performa și de a fi productiv în, în societate reprezintă un standard nerealist în care se creează un mediu neprielnic de a lucra, în care dacă există competiție cu atât mai mult o să fie mult mai stresant. So, pe scurt, bogații se îmbogățesc iar restul stau pe loc, stagnează. În exemplu, în cartea scrisă de Adina Rossetti din 2010, Deadline, ne arată lumea corporațiilor dincolo de ușile de uh, firmă. Asta se întâmplă, de exemplu, prin prisma personajului uh, Miruna, care, spoiler alert, este fata care, într-un final, uh, moare într-un mod misterios. În cele din urmă, cu cât avansăm în poveste, cu atât aflăm că ea, de fapt, primise mai multe tascuri decât uh, trebuia ea să rezolve pentru postul ei, pentru că, la firmă, lumea o vedea ca această fată care este productivă, care, care face și care nu spune absolut nimica, ceea ce în ochii lor însemna că este o fată de treabă. În cele din urmă, ea um, moare și nu se știe pe parcurs, dar aflăm că um, burnout-ul, de exemplu, are un rol foarte important în acest lucru. Pe lângă ceea ce avea de rezolvat la birou, ea primea mai multe task-uri și mai multe dosare de a, a fi rezolvate, pentru că șeful ei și restul lumii o vedeau ca această fată care este productivă și care este forța aceasta, spiritul acesta tânăr, care uh, rezolvă tot. Cartea este inspirată din mai multe cazuri din realitate, ceea ce înseamnă că povestea Mirunei este povestea mai multor it mai multor persoane care lucrează în acest sector. În carte, de exemplu, este menționat la pagina 132 un balaur negru care îi afectează pe toți, care apare în viziunea tuturor, Asta poate să fie și o metaforă, fie pentru, decideți voi cum vreți, fie poate să fie pentru capitalism 
sau pentru un burnout care este absolut prezent la aceste tipuri de uh, joburi. Suntem aproape de finalul videoului, iar dacă ați ajuns până la momentul ăsta, până la acest minut, vreau să vă mulțumesc din tot sufletul că sunteți aici și sper că într-o oarecare formă că informațiile au ajuns către voi sau chiar dacă poate n-ați perceput chiar tot ce mi-am propus eu, măcar să rămâneți cu un semn de întrebare sau mai multe la finalul acestui video. Pentru că asta este misiunea mea, ca prin aceste video eseuri să vă fac să vă întrebați anumite lucruri, dacă chiar este așa cum crezi sau dacă de fapt e un proces îndelungat în spate în care se, în care se construiesc lucruri, în care se construiesc idei, structuri, sisteme economice. Iar video de astăzi a început printr-o definiție în care v-am arătat ce înseamnă capitalismul, în special prin um, clase, care sunt ele, uh, cum funcționează ele într-o relație. Apoi am trecut prin perioada feudalistă pentru a înțelege cum structurile sunt destul de vii și încă perpetuează inegalitatea și capitalismul. Uh, V-am arătat cum economicul nu este ceva uh, în neand, ceva obiectiv, și de foarte multe ori afectează partea socială, ne afectează pe toți și pe toate și tocmai de aceea este bine să înțelegem cum uh, se duce pe mai multe paliere, de exemplu la munca sezonieră, la munca domestică, la munca de îngrijire uh, sau cum se creează forța de uh, lucru ieftină, cum devin migranții, niște muncitori esențiali și bineînțeles cum astăzi um, se reproduc aceste stresuri, anxietăți, uh, burnout în corporații și na, cam, cam asta a fost uh, ce mi-am propus. Aveți niște de voi și ne revedem la următorul video eseu când o să iasă în următoarele 6-7 luni. <laughs>